大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。节目一开始，我们先来认识一位女士，她叫邓如文。这张照片拍摄于1993年的年末，同样也是这一年，发生了一件震惊全台的事件。这一年，不光改变了邓如文一个人的命运，这一年也成为亚洲首部反家暴法诞生的一个重要时间节点。这一年，邓如文才22岁。上世纪的一九九三年十月二十七日晚间不到十点的时候，格林明珠接到了一个电话。打电话过来的不是别人，正是她的小嫂嫂邓如文。小嫂嫂在电话里说了一件事情，惊得她半天没有反应过来。直到挂了电话，她还是不能相信，平日里对小哥哥逆来顺受的嫂嫂，在电话里说的事情会是真的。格林明珠稍稍清醒了点的时候，给林家的大伯林荣顿打去了电话。林家大伯林荣顿同样被惊得不敢相信，平日里说话轻声细语的邓如文会有胆做下这么害人的事情。林荣顿立即放下手里的事情，赶到了邓如文与其夫林阿奇居住的台北县板桥市新海路四百三十巷九号二楼的家里。看到了躺在血泊之中的侄子林阿奇，这才慌忙的拨打电话，叫来了救护车。但救护人员到场时，林阿奇早已撒手人寰。其实，在邓如文打电话给小姑子格林明珠之前，还打过一个电话给自己的娘家人。他对着电话那头的妈妈和妹妹们长舒了一口气，说：“以后。”你们出去不必害怕了，你们自由了。他对电话那头的妹妹笑中带泪地说道：“妹啊，姐姐对不起你们啊，但一切的一切终于结束了，你们再也不用为了我而担惊受怕了。”家人们，这个邓如文到底做了什么？为什么做下这个事情之后，第一时间他没有选择逃跑或报警？而是打电话给娘家的亲人和自己的小姑子，让小姑子替自己去派出所投案自首呢？今天我们就一起观察这起发生在上个世纪一个女人用自由换来的一部足以改变时代走向的亚洲第一部反家暴法的台北县邓如文杀夫案。鼓励大象，马上开始。首先，我们了解一下案件当事人的相关背景。邓如文出生于上个世纪七十年代的台东县，是家中的长女。一九八零年代，跟随父亲邓兴忠、母亲詹鸳鸯北上，来到当时还是台北县板桥市的新海路。一家人以在街边贩卖槟榔为生。据邓家母亲的回忆，邓如文从小就乖巧懂事。会主动帮助父母照顾年幼的弟弟和妹妹们，做饭洗衣。母亲去住院的时候，更是主动照看家里的槟榔摊，赚取医药费。和那个年代的女孩一样，看着琼瑶剧也会感动落泪。周围的邻居们也都夸她是位善良坚强而又内心柔软的女孩。案件的另一位当事人，也就是被害人林阿奇，似乎风评并不是太好。上个世纪八十年代。板桥中正路、长江路、新海路一带，因临近板桥殡仪馆，所以周边开设了不少殡葬礼仪公司。林阿奇的二哥林荣祥开设的运德葬仪社也在其中。根据林荣祥十年接受媒体的采访时表述，小弟林阿奇是家中最小的二字，母亲非常宠爱，从小到大没吃过什么苦头。成年后，在猪头口结交了一些不良青年，因此成为别人眼中的歹子。根据《联合报》一九六七年四月六日的报道，林阿奇于一九六七年四月五日，因帮助工人陈连宗在迪化街二段三百六十四巷杀害金炳煌，而被台北地检署提取公诉。林阿奇因共犯杀人入狱五年，成为他第一个前科。直到一九八六年，头号二哥林荣祥来到邓荣文父母售卖槟榔摊位所在的板桥新海路。邓如文十五岁那年，正读国中三年级，正是享受青春与校园生活的花季年龄。虽然家境并不富裕，但一家人的生活却也平安和睦。但林阿奇的出现，却让邓如文和他的家人再也无法安心生活。邓如文平时会帮忙照看父母的槟榔摊，槟榔摊的档口与林阿奇二哥林荣祥的运德葬仪社相邻而设，而林阿奇顺理成章地成为邓家槟榔摊的常客。林阿奇出手阔绰。很快与邓家人熟络起来。根据《联合报》十年的报道，林阿奇仗着自己的地痞流氓的身份和二哥林荣祥的财务支持，横行乡里，欺行霸市
，很快开始对邓家母亲上下其手，多次侵犯并暴力对待邓母，直至邓母被公鸡入院。一九八六年，林阿奇以带邓如文去看住院的邓母为由，开车载着邓如文，强行带到林阿奇新海路的住所，实施强暴。得手后，开始暴力胁迫邓如文与其同居。邓父得知后，要把女儿带回家时，林阿奇把车挡在邓父的前面，并扬言。如果邓父要把女儿带回去，就会要她好看。多次受到侵害和胁迫的邓如文，惊恐之余，逃到了树林海明寺躲了起来。然而，邓阿奇哪肯善罢甘休？他先是把邓父吊起来殴打，再把人押到海明寺，强迫邓如文回来与他同居，否则他就要杀害他的家人。邓如文躲无可躲，再无去处，不得不忍气吞声，回到林阿奇的身边。更糟糕的是。此时的邓如文发现自己怀孕了。看到这里，相信肯定会有朋友说：“他为什么不报警？为什么不向外界求救啊？”关于这一点，您先别激动，我们稍后详解。被带回林家的邓如文，并没有因为他的退让而得到优待。同居后的林阿奇开始变本加厉。拳打脚踢成为家常便饭。据后来《联合报》对庭审现场的报道显示，邓若文说，他曾经试图反抗，他试着用手接下林阿奇的拳头，下场就是被抓住头发往墙上撞。两人生的两个儿子也是林阿奇的施暴对象。他甚至曾经把小孩丢进了洗衣机，即使妻子苦口求情，也不肯罢手。根据《中国时报》十年的报道，林阿奇在两个孩子出生后，在时任民进党联谊会会长吴敏雄、板桥市长吴清池等地方人士与树林分局帮忙调解下，提出要与邓如文结婚的请求。证人并保证林阿奇定会悔改。《联合报》曾于1993年10月29日的报道说。邓如文会在家中礼佛，因为他相信佛家所说的前世姻缘。他说，可能是上辈子自己欠了林阿奇的，这辈子自己要过着如此地狱般的生活，还他的债。邓如文对记者说，林阿奇疑心病很重，常常怀疑有人要害他。虽然婚前在地方人士的调解下，林阿奇答应定会改正，但婚后的林阿奇依然倒行逆施。甚至一九八九年酒后曾去邓家丢过瓦斯桶，扬言要炸了邓家的房子和所有人。自此，他更是毫无顾忌地闯入邓家，试图强暴邓如文的妹妹们。这一点在《民生报》于一九九四年二月二十三日刊发的报道得到了证实。邓如文的妹妹在庭上说，林阿奇曾想强暴她，但未遂。一九九一年四月二日，林阿奇被以板桥县立医院为地盘恐吓商家、砸毁公物等罪被提报，流氓而被捕。丈夫消失的日子被邓如文形容为婚后最快乐的时光。两年后，林阿奇出狱，事情并未因为他被管训两年而得到改善。邓如文的苦难生活回到了两年前。一九九五年五月，邓如文带着两个孩子逃到了高雄市左营区。期间，林阿奇再到邓家任意凌辱邓家老小，直到十月份，邓如文回来。其实故事讲到这里，有一个比较奇怪的点：目前为止，邓如文的婆家人从未出现过。常理来说，邓阿奇如此狂悖，婆家人多少都应该出来劝解一下。但无论从当年媒体的报道，还是民间团体的反馈结果，林阿奇的兄弟姐妹们都对此暴行冷眼旁观。现在唯一能够说得通的解释，估计也是他们自己也怕被打。这场以婚姻为名的梦魇就这么乌云密布地进行着。邓如文也不断地说服自己要认命，不断地忍气吞声。但事情的发生往往都是始料未及。此时的邓如文自己都不知道，他自己竟然会主动结束这一切。一九九三年十月二十七日下午，接近傍晚。林阿奇在面摊和朋友们喝酒，叫邓如文作陪。生性内向的邓如文向来不喜欢这种场合，拒绝后就自行回家了。晚上六点多，林阿奇喝完酒后回到家，开始咒骂邓如文，边骂边说：“你们邓家人从来就没瞧得起我，叫嚷着要把邓家的女人卖去街巷，要把邓家的弟弟活埋。”之后就是一阵毒打。声称这一次一定要杀了邓家人。开始的时候，邓如文试图反抗，并回嘴说要去报警，但林阿奇语带讥讽地说道：“你有证据吗？没有证据，警察是不会受理的。”
。大家还记不记得前面我们发出过一个疑问：既然邓如文已经遇到这么悲惨的事情了，他为什么不报警？为什么不向外界求救啊？为什么又不离婚呢？关于这一点，大家特别要注意的一点是，无论是邓母被抱在先，还是邓如文被擒产子，这些事情。发生的年代是民风相对保守的上个世纪九十年代，女性无论是被请或是未婚先孕，唯一的出路似乎都是以被迫结婚而收场。社会对于女性贞洁和道德的期待，即使反抗到底，女孩遇到这样的事情，似乎再无另嫁他人的可能。这就是邓如文只能被迫接受的根本原因。这不是荒谬的魔幻写实，而是当时那个年代社会舆论普遍对于女性的指责。这源自于认定婚姻关系中的任何一方有履行性行为的义务，特别是女性，即使没有感情的基础，即使一开始就是强迫跟痛苦，还是得在婚姻名义之下服从丈夫、家族跟社会的权威。你或许会说，那法律呢？难道法律对这种明显有违人权的事情就没有什么作为吗？那我们就看看一九九零年代的法律能为此类受害的女性做点什么。按照当年发生的事情，林阿奇之于邓如文的作为，按现在的说法是婚内的家庭暴力。但很遗憾的是，那个年代全球多数国家或地区并没有把婚内暴力纳入法规。一九七零年代出生的邓如文面临的就是这样的局面。法律框架下，邓如文基本没有办法起诉林阿奇，更何况社会普遍带有妻子从属丈夫的文化属性，打人再不对，但老公打老婆都是家务事。当时的社会尚有“法不入家庭”的这种，现在的我们来看无法理解的说法。如此说来，能救邓如文及其家人的，好像就剩下最后一条出路了。这也就成为这个看似偶发，但又有其必然结果的悲剧事件的直接导火索。我们继续今天的案件。就在林阿奇回家对邓如文又是一阵羞辱后，林阿奇就倒在卧室睡觉去了。时间到了一个小时以后的晚上七点多，邓如文越想越愤怒，心里想着这么多年陪着自己委曲求全的母亲和妹妹们。邓如文盛怒之下，从阳台拿起了一把钉棺木的铁锤。又到厨房拿起了一把水果刀，来到卧室。或许林阿奇怎么也不会想到，自己用来给客户迎来送往的铁锤，会由自己的妻子把自己送上了黄泉路。完事后，邓如文先将林阿奇扶正躺平，用棉被盖好，洗净双手后，打电话通知了林阿奇的胞妹格雷明珠，请大家先行记住这段的描述，等下我们要用到。接下来的事情，我们在节目开头的时候已经听过了。案发后次日，也就是一九九三年的十月二十八日，台北县警局海山分局以杀人罪将邓如文移送至板桥地检署依法侦办。十年媒体评述这一段的时候说道：“当时的法律无法制裁林阿奇的暴力，却十分快速地抓住了邓如文。”这对比未免有些讽刺。一位长期的暴力受害者，在日日饱受生命与自由的威胁的情况下，却没有法律能够帮助他，使他只能同样诉诸暴力。终止自己悲惨的遭遇，却也同时为此触犯了刑责。一九九四年二月十六日，板桥地方法院一审开庭审理了邓如文杀夫案。刑事部分，法官依据证据衡量邓如文婚后的悲惨处境以及杀夫时的心理状态，认定邓如文与其家人受辱情节属实，但邓如文应当诉诸正当法律途径。解决其困境，不得以不按法律为名脱免罪责。此外，他趁林阿奇熟睡时行凶，亦于正当防卫要件要求的防卫情状不符。辩护律师王如玄等人极力想要抗辩邓如文的杀夫是出于义愤，但一审法院调查后认为邓如文在受辱后两个小时趁林阿奇熟睡时才下手行凶，不符合刑法两百七十三条义愤杀人罪的要件。大家是否还记得之前大象要大家记住？的部分，这里我们不妨复盘一下。法院认为，邓如文行凶后有明确的记忆，在当场死亡的丈夫身上盖好棉被，并清洗血迹，于事后自首，种种行为表示当时神志清楚，并非精神耗弱。最后只用了“亦无必要”四个字，驳回了辩护律师对邓如文进行精神鉴定的请求，最终以杀人罪判处邓如文有期徒刑五年六个月。一审判决后。
法官则以邓若文不便行使侵权为由，判由死者林阿奇的二哥为其子女的监护人。嗯，很遗憾，这就是当时的法律。邓若文一位婚姻暴力的受害者所下的人生注解，一个时代家庭悲剧的挽歌。值得一提的是，当时板桥地方法院及地检署辖区近一年来就发生了四件。妇女杀死丈夫或同居人的案件，其中杜如敏杀夫案是一九九四年二月八日泰山乡，杜如敏因不堪丈夫严台贵长期虐待，趁其熟睡时用剪刀致亡后主动自首。法院宣判次日，晚晴妇女协会、妇女新知协会等社会团体对法院的判决结果表示抗议。法学界的代表表示，这个判决结果比预期严重很多，不能接受。妇女新知基金会秘书长布兰芝则表示，邓如文杀夫案是一下偶发的自发性抗暴，号召受虐妇女就地反抗，站出来与各地姐妹团体联系，要求修改民法亲属编，反击家庭暴力行为。案件很快进入了二审阶段，台湾高等法院开始允许邓如文接受司法精神鉴定。医院精神科出具的鉴定结果证明，邓如文在案发时。精神极度好弱，并处于短暂而失智性低度偏差化行为。纵使邓如文在杀夫后能清楚陈述案件的细节，依旧符合精神好弱的条件。基于案发前，托文两个妹妹也遭受丈夫凌辱，其义愤明显足以使她引发意识和精神机能障碍。处于短暂而似失智性的低度和偏差化行为，精神功能也必处于精神解离性或障碍性情境，因而暂时失去了现实感的是非判断能力。一九九四年八月二日，台湾高等法院基于自首及精神耗弱等因素，撤销板桥地方法院一审判决的五年六个月徒刑，改判三年有期徒刑，准予三十万元交保。同日下午，邓如文来到林阿奇三哥家会见了两个孩子，林家依习俗准备糖果迎接，并与妯娌相对而泣。五日，高等法院审理邓如文请求交付子女上诉案，林荣祥表示会将林阿奇的孩子交还给邓如文。一九九五年五月，法官高凤仙完成了家庭暴力防治法的草案，而后由现代妇女基金会、妇女救援基金会、晚清协会等妇女团体联合推动。一九九八年五月二十八日。日，立法院完成三读。一九九九年六月二十四日，距离邓如文杀夫近六年的时间，家庭暴力防治法正式施行。这也是亚洲第一部家庭暴力防治法。这项法案改变了“法不入家门”的传统观念。邓如文服刑一年半后，表现良好，假释出狱，带着两名儿子隐姓埋名离开案发的城市。从此，这个世界再也没有邓如文。但他用自由留下了一部。足以改变一个时代的，能够保护家庭所有人的家庭暴力防治法。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安喜乐。